yayin da Najeriya ke bikin cika shekaru 64 da samun yanci al'umar kasar na zanga zanga Jamus ta sanar da gano sama da mutane 200 da ke kokarin shiga kasar Babisa ka'ida ba Rasha ta bukaci Israila ta janye sojojinta da ta tura Lebanon a daidai lokacin da Najeriya ke bikin cika shekaru 64 da samun yancin cin gashin kai daga tura mulkin mallaka na Burtaniya al'umar kasar sun baza kan tituna domin yin zanga zanga sakamakon tsadar rayuwa da suke fuskanta a jihohi da dama na Najeriya dan da zan masu zanga zangar a karo na biyu cikin watanni biyu sun fito dauke da kwalaye da kuma tutocin kasar tare da neman samun damar maki da ayyukan yi ga matasa a kasar dake zama mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka a yanzu haka dai Najeriya na zaman guda daga cikin kasashen duniya masu fama da fatara da yunwa duk da kasancewarta cikin kasashen duniya masu arzikin man fitar Rahotanni daga Kenya na nuni da cewa wani dan majalisa gabatar da kudurin neman tsige mataimakin shugaban kasar Rigati ga Chagwa daga mukamin sa kakakin majalisar wakilan kasar Moses M Wachangula shine ya sanar da haka inda yace akwai bukatar tsige ga Chagwa sakamakon yadda yake yin karan tsaye ga kundin tsaron mulkin Kenya a baya bayan nan matasan kasar da ta Kenya sun yi ta zanga zangar bukatar sauya gwamnatin shugaba William Ruto daga kan karagar mulki zanga zangar da ta tilasta masa jan yasa babbin dokokin haraji da ya kaka ba wakiliyar shirin majalisar dinkin duniya a jamhuriyar demokradiyar Congo Bintu Kaita ta bayyana cewa yan awaran kasar masu dauke da makamai na samun haraji na kimanin dalar Amurka 1300 kowanne wata a yankin da take iko da shi wanda ke da arzikin ma'adinan karkashin kasa Kaita ta sanar da hakan ne yayin da take jawabi ga kwamitin sulhu na majalisar dinkin duniya inda ta ce a watan Afrilin da ya gabata kungiyar M23 da ake alakanta ta da Rwanda ta kwace ta kwace iko da wajen hakar ma'adinai da ke yankin Rubaya a gabashin Jamhuriyar Demokradiyar Kongo da ke dauke da ma'adinan da ake amfani da su wajen kera kwamfuta da kuma wayoyin hannu na salula rahotanni sun nunar da cewa ana samun kaso 115 cikin 100 na ma'adinan Tantalon da ake amfani da shi a duniya wanda ke fitowa daga yankin na Rubaya labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na DW dake Birnin Bonn a tarayyar Jamus Jami'an yan sandan Jamus dake gudanar da bincike na musamman akan yakokin kasar sun kano sun gano kimanin mutane 2448 da ke yunkurin shiga Babisa ka kasar Babisa ka'ida ba Rundunar yan sandan Jamus din ce ta sanar da haka inda ta ce ta gano mutanen ne bayan da aka fada da bincike akan yakokin kasar tsakiyar watan Satumbar da ya gabata Hukumar ta bayyana cewa tsakanin 16 zuwa 30 ga watan na Satumba ta mayar da mutane 1546 bayan da suka ketar kan yakokin kasar Babisa ka'ida ba a cewar ta an kuma kora wasu 69 tare da haramta musu sake shiga kasar yayin da ta cafke wasu mutane 49 da ake zargi da safara Rundunar sojojin Israila ta sanar da daukar tsuraran matakai a wuraren tarikan jama'a da na shakatawa na kasar ciki har da biranen Kudus da Tel Aviv tare kuma da kayya da adadin mutanen da za su iya turawa gabanin taruwa gabanin bikin sabuwar shekara ta Yahudawa wannan na kunshe ne cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar inda ta ce ta yanke shawarar sauya tsare tsare ga al'umma tare da ayyana cewa ba a yadda sama da mutane 30 su tare a wajen tarukan da suka fili ba kana wadanda suke cikin gine gine kar su wuce 300 kuma rasha ta bukaci Israila da ta janye da karanta da ta tura Lebanon tana mai gargadin cewa har haran da Tel Aviv din ke yi na iya kara fada da rikicin yankin gabas ta tsakiya Israila dai ta sanar da cewa sojojin ta na kasa sun kaddamar da har har Lebanon a abinda ta bayyana da wani bangare na daki le yunkurin kai mata hari a daidai lokacin da kungiyar Hezbollah dake samun goyen bayan Iran ta sanar da harba makamai masu lanzami a Israila ciki har da cibiyar leken asirinta dake birnin Tel Aviv Kimana mutane 23 ne suka halaka a Thailand sakamakon kamawa da wuta da wata motar makaranta dauke da dalibai sama da 40 da malaman su tayi jami'an yan sandan kasar sun sanar da cewa hadarin ya afku ne yayin da daliban da malaman su ke kan hanyar su ta zuwa yawan bude ido a wajen birnin Bangkok fadar gwamnatin kasar to dai aka gano gawar wakin mutane 23 tare da tura wasu dalibai da malamai 16 da zuwa asibitoci domin kula da lafiyar su aka kuma an kandamar da bincike domin gano musababban hadarar karshen labaran duniyar kenan 
Latifa Mustafa Jafar tafassara ta kuma karanto mana labaran daga nan sashen Hausa na DW. DW Arkokin yau. To nan gaba ka dan a cikin harkokin namu ne yau za a jiyar da tsohon Prime Minister Netherland Mark Rutte ke shirin kama aiki a matsayin sabon shugaban kungiyar tsaro ta NATO za a ji irin kalubalen da ke gaban sa a fagen shirye-shirye kwa muna tafa da shirin mu na siyasa wato dini duniya mai yayi sai kuma shirin mu na kiwon lafiya sannan za mu karanto wasu daga cikin wasiƙu da kuke yi aiko mana to amma za mu dauko tushen rahotanni ne daga yankin gabas ta tsakiya Duk da adawar da babbar kawar ta Amurka ke nunawa Izra'ila ta fara kaddamar da abin da ta kira takaitaccen samame ta kasa zuwa kudancin kasar Lebanon lamarin da ya tilasta wa dubban mutane tserewa zuwa arewacin kasar da ma zuwa makwabciyar kasar wato Syria wakilin mu na yankin kasashen Larabawa Mahmud Yaya Azari na dauke da karin bayani Rundunar sojin Isra'ilan ta ce ta soma kai takaitaccen harhara ta kasa kan kasar ta Lebanon harharan da tace za ta kai su ne na daidai gurgudo ba kamar yadda ta yi a yankin Gaza na kasar ta Palestina ba kuma kamar yadda kakakin rundunar sojin ta Isra'ila Daniel Hagari ke fadi kaddamar da wannan samamun zai ƙara karya lagon kungiyar Hezbollah da kuma tabbatar da manufar Isra'ila ta mayar da yan sharawuri zauna da kungiyar Hezbollah ta fatattaka daga arewacin Isra'ila zuwa matsugunansu da suka fice ta ran bakwai ga watan Oktoba bara Isra'ila dai ta ce ta sanar wa Amurka wannan shirin nata na kaddamar da takaitaccen samaman kan kasar ta Lebanon to sai dai kamar yadda Prime Minister na Isra'ila Nathan Yahu ke fadi hakan ko kusa baya nufin neman samun amincewa ko rashin amincewar Amurka kafin ta kaddamar da samaman nata ana khunin khamim bi khul khazitot yace mun sanar wa babbar abokiyar mu Amurka wannan shirin namu da muka yi amana zai ƙara bawa Isra'ila cikakken tsaro mun kuma hakan ne dan nuna kara da ya bawa ga irin gagarar murgudan mu da Amurkan ke ba mu cikin wannan yanayi mai sarƙaƙe da muke ciki yadda makiyan mu daga ko ina suka sa mu gaba nasarorin da muke samu kan makiyan mu albarkacin jajircewa da sadaukar wadda dakarun sojin mu ne da kuma albarkacin irin tallafi na kudi da makamai da mabiyanan asirin da muke samu daga Amurka tare da sauran kawayen mu a ko ina daga duniya ba mina rot mi ta hat lafiyah tunda da shugaban amurka biden ya fito karare nuna adawar sa da wannan samaman i'm more aware than you might know and i'm comfortable with them stopping yace na samu labari kan wannan shirin da suke wanda barin sa a gani na shine mafi alheri ya fa kuma kwantawa a zuciyata domin a yanzu lokaci ne da babu abin da ya kamata a yi kan banda dakatar da yaki nan take we should have a ceasefire now to sai dai duk da hakan ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon ta yi gargadin cewa za ta shiga ta ce Isra'ila ya ki muddin kasar Iran ta shiga gadan gadan dan kalubalan ta a kasar ta Lebanon a nata bangaren rundunar sojin kasar Lebanon ta sanar da cewa ta tura dakarun ta kan iyaka dan kalubalan ta samaman da Isra'ilan ke shirin yi kan kasar ta a yayin da ita ma kungiyar Hezbollah a tabakin mataimakin shugaban ta Qasim Nu'aim ta gargadi Isra'ila da cewa إذا قرر الإسرائيلي أن يدخل بريا إذا هر إسرائيل تنك شاور كاومنا سماميت أسا تماك أم أشريسك دن ينغو مرزو دسو من غم شرم مون شغايا كن كندن بالا باين دو غرا غا ألا دمكي من كم يآم النتشي وادك أرشدي موني ذامي نسارا منتصرين من هذه المعركة تندى يمزو ناكو دن تنك أسد تلا بنان دا جرا جن ياك إن إسرائيل كي تي غيبو دا يمسو لغو دا موتا Suka dinga fucewa suna dosan arewacin kasar ta Lebanon a yayin da wasu su ke tsallakawa zuwa makwabciyar kasar Syria don neman tsira da ran su ana tlatu min homin Syria yace da ma can ni dan kasar Syria ne yakin da ake a kasar mu ne ya koro ni in zo in samu mafaka a nan Lebanon amma a yanzu ban da zabi kan ban da komawa kasa ta duk da cewa zan iya fuskantar dauri don hakan ina ganin yafi sauki akan na tsaya na mutu a banza anan ayanzu kwanaki uku kenan a jere ina tattaki ya duba sanu sanu tlatti ya ma tari mahmud ya azari dw hausa daga birnin alqahiran masar to a dai gefe kuma a wannan rana ta talata dake zama dai ga watan oktoba tsohon prime minister netherland wato mark rutte ke fara aiki a matsayin sabon shugaban kungiyar tsaro ta nato kuma rutan zai fara jagorantar kungiyar ne a daidai lokacin da take baiwa wato Ukraine gagarumin goyen baya kan kutsan da take fuskanta daga dakarun Russia 
kama aikin da ruta zai a matsayin shugaban NATO wani zakaran gwajin dafi ne kan wato kwarewarsa a game da harkokin diplomasiya Suleman Babayo ya duba mana irin kalubalan da ke gaban rutan ga kuma rahotan da ya hada mana a watan yulin shekara ta 2023 mak rute ya bayyana cewa zai aje aiki a matsayin Prime Minister Netherlands tare da fita daga harkokin siyasa bayan gwamnatin da yake jagoranta ta rushe sakamakon manufofin da suka shafi baki masu neman mafaka a kasar zuwa watan Oktoba na shekara rute ya manta da duk alƙawuran da yayi inda ya nuna sha'awar jagorancin kungiyar tsaro ta NATO ko OTAN domin mai gurbin sakatare janan na kungiyar Jens Stoltenberg wanda ya bayyana yin bankwana da mukamin daga ƙarshen watan jiya na Satumba na shekara ta 2024 bayan shafe shekaru goma yana jagorancin kawancan shi dai Mark Rutte ya aje mukamin na Prime Minister Netherlands lokacin da kasar ta samu bunƙasan tattalin arziki despite the fact that we had a very successful duk da cewa mun samu nasarar tafiyar da gwamnati wajen rage tashin farashin kayeki ga kuma samar da ayyuka inda marasa aiki suka ragu the highest employment the lowest unemployment sabon sakatare janan na kungiyar tsaranta NATO Mark Rutte ya shafi tsawon shekaru 14 a matsayin Prime Minister Netherlands kuma yanzu haka yana da aikin tabbatar da kungiyar ta ci gaba da tafiya a matsayin tsintsiya madaurin ki daya inda akwai masu siyasar kishin kasa a kungiyar irin Prime Minister Victor Orban na kasar Hungary duk da yake shi kansa Rutte yana iya shawo kan masu ra'ayin mazanjiya a siyasar Turai shi dai Prime Minister Orban ya kasance mai dasawa da shugaba Vladimir Putin na Russia Mark Rutte ya nuna fahimta game da kungiyar tsaron NATO bayan barkewar rikicin kasar Libya lokacin da yake rike da madafun ikon kasar sa yayin da NATO ta dauki matakin kara kasar ta Libya ta sama we have decided in conjunction mun amince a hadin guiwar majalisar dokoki ba za mu shiga cikin farmaki ta sama ba na fahimci kungiyar tsaron NATO tana san kasashen da suke ciki su zama cikin yanayin da za su yi abubuwa da dama a lokaci guda ya dace mu tantance halin da ake ciki game da goyen bayan da matakin zai samu na siyasa political support for the decision Rutte ya dade yana sukar manufar shugaba Vladimir Putin na Russia musamman saboda kakkabo jirgin saman passenger a gabashin Ukraine a shekara ta 2014 inda kusan mutane 300 suka halaka galibi ɗan kasar Netherlands waɗanda suke cikin jirgin saman na Malaysia da ya tashi daga birnin Amsterdam na kasar Netherlands zuwa birnin Kuala Lumpur fadar gwamnatin kasar Malaysia kuma masu bincike na kasashen duniya sun tabbatar da cewa an yi amfani da makamun roka na Russia da yan awaran gabashin Ukraine suka harba Rahotan Suleman Babayo kenan kuma wadannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirin mu na rana za a iya sauraron mu kai tsaya shafin mu na internet dw.com/hausa ni ne Muhammad Tijan Hassan gaba kadan shirin zai leka Nigeria da kuma Jamhuriyar Niger amma kafin nan bar mu dan sarara To a wannan rana ta talata daya ga watan Oktoba Nigeria na bukin cika shekaru 64 tip da samun yancin kai daga turawan mulkin mallakar kasar Ingila sai dai a bana cikin yanayi na rudu da kila ma bambanci na tunani ne masu mulkin tarayyar Nigeria ke gudanar da wannan buki dake zuwa a daidai lokacin da tarin matsaloli suka da baibaye kasar daga Abuja babban birnin tarayya ga rahotan Ubalan Musa And then Musa Begila, Uncle Parating another. A madic asking part of Gomitin Tale, Nayera to Asorok, and the Sugar Banin Casar, the Mamma in Mambaki, Sikalara, the Mumbrunas, the Tindahood asking ancient Kennekasa. The King Dugudan, a proposal to part of Gomitin Casar Day, Nazone asking a mud internal get a Malachin Aro. Quoting the Sapia in a nede, Sugar Bankasar, well, I met in the boo, and the Chilokina to Joy, you be supported to the Damangaski. Kuma kama daga nasara cikin batirashin tsaron yanzu a kokarin lagerin tarauci a kasar 
tinubun dai ya ce zai duk abin da ke akwai nufin soya mako matare na Najeriya da yace ya ga da a cikin yanayi mara kyawo ah tage isto eliminate babban bulun mu shine mu kai karshen duko ta farazana daga boko ta haramu da barayin al'umma da ma duko ta farazana rashin tsaro a cikin shekara guda mun kashe in ta addada addu'un sai wuce na koyaushe a cikin tarihi na kasa ai ga duka mu ta karshe mun kashe sama da in ta addada jiga jiga 300 a sashen are masoyarma da maso gabar zargo sassa na kasa kuma mun sake da wadda zama na lafiya ga daruruwan garuruwan mu a sashen na arewa sannan dubban addu'un mu sun sace koma zuwa gida aikin bai kare ba kuma da zalan mun samu karin cetun al'umma to mana mamu za su koma gona kon farashi da abinci zai rago ne muku alƙawarin wannan ko ba zan gajiya ba we shall not falter on this kuma ya zuwa ina abuja take shirin take cikin nasarar tata a fadar muhammad badr abubakar da ke zama ministan tsaron tare da najeriya sabon nasarar na da ruwan tsaki da barunan masu mulki na kasar an karawa su shugabannin tsoron kaimi kuma ana bibiyar su akan aikin sannan bayan wannan kusan duk abubuwan da ake nema na fadan nan shi shugaban kasa yana bayarwa kuma an sa kaimi sosai akan wannan abin sannan kuma akwai dadin dadawa jama'a suna ta addu'o'i akan Allah ya kawo wannan abin ya kawo ƙarshen sa kuma mutane suna ba jami'an tsaro goyen baya na bayanan surru kaga ai yanzu gudu suke da su suke bin mutane amma yanzu su ake farauta to sai da kuma a inda Abuja take fadin ta nasara a lokaci na kankane zamani na tinin munde na zaman na Oran Zobe a tsakanin sun tare da Najeriya guda biyu a mangalan zutawa ala mai lezir ji majalisun da koma zuwa amshin shata a ƙarƙashin wani tsarin da ya kalli majalisun guda biyu biya na buƙata ta bangaren zartawar koyaushe to sai dai kuma yan majalisar a fada mata makinar shugaban rasu dattawan tare da Najeriya sanata Balo Jibril ba su tunanin rikicin da ba wa fa'ida a cikin sa ba za mu shiga cikin kokawa ko rigima ko fada da bangaren zartarwa ba abin da ake buƙata shine akwai abin da zaka je cikin daki kamar shawara akwai abin da zaka zo kai jawabi a fili saboda haka dole ne amfani da irin waɗannan sala wajen wato yan aiki tare da ainuwa ta kwanan zartarwa amma yan da mutane suke so a zuwa a yi ta uwaka uba ka wannan ba zai haifar da dami ido ba saboda haka ba na ku yana biyan bukata insha Allah dan ga abubuwa da dama ana ta kafawa na alheri yanzu misali kaman mu bangaren mu wannan hukumar kafa wato arewa maso yamma kaga abu ne wanda da babu shi babu ita amma yanzu ga shi an same ta kuma duk ba wani abu ne fati tattaunawa da kuma jan hankali da sauran su nasara cikin batu na hadin kai ko kuma hada kan domin cutar salaka najeriya da yana shirin dolawa cikin dogon tafiyar a cikin yanayi da bashi da tabbas cikin batun ta yana zaki da ma siyasa ubala musa dw hausa daga abuja a najeriya to a makwabciyar najeriya wato jamhuriyar niger kungiyar kare haƙin dan adam ta kasa da kasa woman rights watch ta yi kira ga gwamnatin mulkin sojin kasar da ta dakatar da sabuwar dokar da shugabata ne ya dauka da sunan yaki da ta'addanci a cikin wata sanarwa da ta fidda kungiyar ta Human Rights Watch ta zargi dokar da sabawa dokokin kasa da kasa kuma ba ta baiwa mutanen da ake tuhuma ba wato damar iya kare kansu da kyau tunan ma dai wannan lamari ya bude babu muhawara a cikin da wajen na Niger kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoto da wakilin mu Gazali Abdul Tasawa ya aika mana daga birnin Yamai fadar gwamnatin Niger a cikin sanar wadda ta fitar kungiyar ta Human Rights Watch ta bukaci hukumar mulkin sojan kasar ta Niger da su dakatar da shirin soma aiki da sabuwar dokar yaki da ta'addancin wacce ta tanadi samar da girgam na rijistan sunayen mutanen da ake zargi da hannu a cikin ayyukan ta'addanci da kuma ta tanadi wadansu hukunce-hukunce masu tsanani ga mutanen da za a samu da laifin ta'addanci kungiyar ta Human Rights Watch ta ce wannan doka ta sabawa dokokin kasa da kasa kuma ba ta baiwa mutanen da ake zargi damar iya kare kansu a gaban kuliya yadda ya kamata Hasali ma ta ce wasu daga cikin sharidan zargin mutun da ta addanci da dokar ta kunsa na cike da rudani dan haka ta kira ga gwamnatin Niger da ta dakatar da dokar har sai ta yi mata gyaran huska ta yadda za ta dace da dokokin kasa da kasa na kare haƙin dan adam to sai dai da yake tsokaci kan wannan sanarwa ta Human Rights Watch Mala Ismail Muhammad shugaban kungiyar kare haƙin dan adam ta debusi tayen cewa yayi shi bai ga laifin da ke tattara da wannan doka ba kuma tamkar wani katsalan dan ne ma dai kungiyar ta Human Rights take yawa Niger a cikin harkokinta na cikin gida abun da muke son mu hada mu wannan kungiya kasar Niger kasa ce wadda akwai justice wanda dan Adam suna da iko na su doki 
lauyoyi masu kare su kenan wannan kungiya bata isa tayi mana katsa London gwamnati mu muna yi imani ke za ta kare hakkin duk wanda ya cince a kare amma wanda ya doki makami ya kashe mutane wanda ya doki makami ya tarwatsa gari gaba dai ya doki makami ya yanka mata da kanana yara ya kuri mutane daga mahallin su suka shiga bala'i lalle wannan mutun ya kamata a hukumtar shi shi kuma hukunci mai dubun tsanani dokar dai ta kuma tanadi haramtawa mutanen da ake zargi da hannu a ayyukan ta'addanci yin balagoro a ciki da wajen kasar da hana musu taba kudaden ajiyar su na banki da mayuwar kwace musu takardar su ta izinin zama dan kasa idan har kota ta tabbatar da zargin da ake musu matakin da yan adawa da dama da ke zaman gudun hijira a kasashen ketare ke kallo a matsayin wani bi tar kullun siyasa a gare su malan sahaninu muhammadu dai daga cikin masu adawa da mulkin soja a niger na ganin matakin kungiyar ta human rights watch yayi